സരിത നായരും കവിത നായരും തട്ടിപ്പിലൂടെ മലയാളികളെ ഞെട്ടിച്ച സ്ത്രീകളാണ് ഇപ്പോൾ സീമ സജു എന്ന തിരുവല്ലക്കാരി നടത്തിയ തട്ടിപ്പാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് നീരജ എന്ന പരിചയക്കാരിയായ യുവതിയുടെ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് സ്മിത മേനോൻ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ നിർമ്മിച്ച് സ്മിതയുടെ പേരിൽ ചികിത്സ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് പണം പിരിച്ചാണ് സീമ യുവാക്കളെ പറ്റിച്ചത് ഇപ്പോൾ താൻ നിരപരാധിയാണെന്നും മോഹൻലാലിനോടുള്ള ആരാധന മുതലാക്കി തന്നെ സീമ ചതിച്ച കഥയും കണ്ണീരോടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് നീരജ പെൺവാണിപ്പ് സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകാരിയായ സീമ സജിയുടെ വലയിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ചാടിക്കൊടുത്ത ഞെട്ടലിൽ നിന്നും തനിക്ക് ഇപ്പോഴും മോചനമായില്ലെന്ന് നീരജ പറയുന്നു സ്മിത എന്ന തന്റെ കൂട്ടുകാരിക്ക് വയ്യെന്നും സഹായിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചാണ് സീമ കുന്നന്താനം കവല എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് ഇതിനൊപ്പമാണ് നീരജയുടെ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കി വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ചേർത്തത് ഇതോടെ യുവാക്കൾ ഇതിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അക്കൗണ്ടിൽ പണമിട്ടു ഇത് സീമയുടെ അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു പിന്നീട് സംശയം തോന്നിയ യുവാക്കൾ നീരജയുടെ ഒറിജിനൽ ഐ ഡി കണ്ട് ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് തനിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും തന്റെ ഫോട്ടോ സീമ താനറിയാതെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുമുള്ള വിവരം നീരജ അറിയുന്നത് തുടർന്ന് നീരജ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഇതിനു പിന്നാലെ പണം പോയവരും പരാതി നൽകി ഈ പരാതിയിൽ കീഴായ്പൂർ പോലീസ് സീമയെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി കേസെടുത്തു രണ്ടാം പ്രതിയായി ഇതിൽ മനസ്സറിവില്ലാത്ത നീരജയും ഫേസ്ബുക്ക് വഴി സീമയുടെ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് നീരജ സ്വീകരിച്ചതോടെയാണ് സീമ എന്ന തട്ടിപ്പുകാരുടെ കുരുക്കിൽ നീരജ ആക്കപ്പെടുന്നത് ഇരുവരും തിരുവല്ലക്കാരായിരുന്നു നിരന്തരമായി നീരജയുമായി അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കാൻ സീമ ശ്രമിച്ചു ഇതിൽ താല്പര്യമില്ലാതിരുന്ന സീമയെ ഒഴിവാക്കാൻ നീരജ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നീരജയുമായി അടുക്കാൻ സീമ നിരന്തരം ശ്രമം നടത്തി ഇതിനിടെ മോഹൻലാലും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ സീമ വാട്സാപ്പിലിട്ടപ്പോൾ മോഹൻലാലിനെ അറിയാമോ എന്ന് നീരജ തിരക്കിയിരുന്നു ഇതോടെ നീരജയുമായി അടുക്കാൻ മോഹൻലാലിന്റെ പേര് സീമ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു മോഹൻലാലുമായി വലിയ അടുപ്പമാണെന്നും മോഹൻലാലിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നടത്തി തരാമെന്നും സീമ പറഞ്ഞു സീമ ക്ഷണിച്ചതിനാൽ തുറവൂരിലെ ഇട്ടിമാണി ലൊക്കേഷനിൽ മോഹൻലാലിനെ കുടുംബസമേതം നീരജ കണ്ടു പിന്നീട് മോഹൻലാലിനെ വന്നു കാണാൻ സീമയുടെ ക്ഷണം വന്നു ഈ ക്ഷണത്തിലാണ് രണ്ടാമതും കൊച്ചിയിലെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി നീരജയും കുടുംബവും മോഹൻലാലിനെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ടു തവണയും ഒരു തവണ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴും മാത്രമാണ് നീരജയും സീമയും തമ്മിൽ നേരിട്ട് കാണുന്നത് വീട്ടിൽ ഒരു ബുക്ക് തരാനാണ് സീമ വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെൽഫിയും എടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ തന്നെ നീരജയുടെ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് സീമ തട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ സീമയുടെ തനിനിറം പോലീസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമാണ് നീരജ അറിയുന്നത് ഇതോടെ നീരജ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഇതറിഞ്ഞ സീമ തന്റെ വീട്ടിലെത്തി നീരജ ഇത് അറിയുമെന്ന് ഓർത്തില്ലെന്നും എല്ലാവരുടെയും പണം താൻ നൽകിക്കൊള്ളാമെന്നും കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്നുമാണ് അന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സീമ നീരജയോട് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കേസ് നീരജ പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കുടുംബക്കാരോടും അടുപ്പക്കാരോടും താൻ ഉത്തരം പറയേണ്ട അവസ്ഥയിലാണെന്ന് നീരജ പറയുന്നു സീമ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പകർത്തി ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള സെൽഫി കണ്ട് സംശയിച്ചാണ് പരാതിപ്പെട്ടവർ തന്റെ പേരിൽ കൂടി കേസ് നൽകിയത് തന്റെ ഫോട്ടോ വ്യാജ പ്രൊഫൈലിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് താൻ പെട്ടത് ഇനി തന്റെ നിരപരാധിത്വം താൻ തെളിയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നും നീരജ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സീമ ഒളിവിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് തന്ത്രപരമായിട്ടാണ് സീമ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് നീരജ മോഹൻലാലിനെ കാണാൻ ലൊക്കേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ സ്മിത തനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടെന്നാണ് സീമ കുറിച്ചത് സീമയുടെ ഭർത്താവ് സജി സിനിമയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വാഹനം ഓട്ടിക്കുന്നയാളാണ് ആ പരിചയം ഉപയോഗിച്ച് സിനിമാ സെറ്റുകളിൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായി സീമ ഒട്ടുമിക്ക താരങ്ങൾക്കൊപ്പവും നിന്ന് ചിത്രമെടുത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ പതിവായിരുന്നു മോഹൻലാലും നിർമ്മാതാവ് സുരേഷ് കുമാറും തന്റെ ഉച്ച ചങ്ങാതിമാരാണെന്ന് ഇവർ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു അത്തരം ചിത്രങ്ങളാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഗ്രൂപ്പിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വിശ്വാസം ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് സീമ തട്ടിപ്പിന് കരുക്കൾ നീക്കിയതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സ